fire Ukona pata kio Wasi leo mekipata Namba ntimi nafasi hii kuwasa vya na wenzangu. Mwaka huu sasa, ni wakati wetu kufanya mamusa hii. Ewe kijana, Tanzania mwenzangu, usiuze kura yako. Hivu najua kumba Tanzania ni moja hako ya nchi ambawa silimia kuwa kabisa na nchiweke ni vijana. Mm -hmm. Na inasikitisha sana kuona kumba katika hawa vijana ndo ambao hawana njia halisi ya unjia za uhakika kujipatia kipato. Ni kwa sababu ya mifumo au sisi onye vijana tunakasumba. Mm -hmm. Nilikuwa nimewai kusafiri kwenye mikuwa tufotofauti ni kirekodi kipindi cha FEMA Radio. Mm -hmm. Na tukua tafunye masala ya kilimo. Mm -hmm. Vijana wengi hawavuti na kilimo. Wakati kilimo ni sekta ambayo ineze kajiri vijana wengi zaidi kushinda yeah, seka nyingine zozote na hini pia inatengimia sasa na mvua kama mvua hakuna nafikimi tangania kama kijana upo ah mvua sasa yu sabi ya ni mbwa na achini ya usa kawa ya mbwa na achini ya usa kawa ya mbwa kuna umwagiriaji ya mbwa na achini 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 ya Mimi pamoja na Rebecca na Umi tutakwenda kusikiliza vijana na wananchi wa Njomba kitolezea mambo mbalimbali kuhusu kilimo biashara na masuala mazima ya kipato. Endelea kwa nasi. Mtazamaji wa Fema TV Show, karibu sana Njombe. Kuna hali ya hewa nzuri sana hapa. Na pia katika kuongea na wenyeji wa mkua huu wameneleza kuwa pamoja na mazao eno patikana ni mbao, pamoja na viazi mviringo. Lakini si hayo ambayo ametuleta katika eneo hili. Leo tumekuja kwa jidi ya kuongea na vijana mtaani. Vijana hawa tatueleza ni nini wanashutaka kusikia katika wagombea, wanafasi mbalimbali za uungozi, katika uchaguzi mkuu na ukuja wa maka ya huu F2 na kumena tano. Ye, wanataka kusikia mambo gani ambayo tuzungumza tasababisha kubadilika kwa kipato chao, hali yao ya maisha ya zima ya weze kubadilika. Wabadishe mfumo wa biza za kichina, zisitumike sana. Wangetumia sana sana biza zetu. Wawo wanaangalia tu meuza, wangali mtaji, matumizi, kufuna kuna sumasha hatoto, nini wawo wangali ilo, wanaangalia tu umeingiza shingapi, ingizo. Mbejeu za kilimo wangetushushia bei. Kilimo kwa sababu mimi pamoja na mdeva mimi ni mkulima vile vile. Labda watusaidia yaani kuboresha stand yetu hii bado haijaani haijaendelea kuwa ni stand ya mkoa. Tupe angalie miundo mbinu. Hususa ni barabara hizi. Ikiwezekana sometime hata mikopo nini. Mtazamaji wa Fema TV Show, leo tumebatika kutana na binti ambaye anasori ya mfano hapa mkoani njombe. Ningependa kufahamu shuhuli ya ambazo na uzifanya ukiwa nyumbani. Ni mwanachuo ambaye ni mjasili ya mali, nafanya kazi zangu mwenyewe ili kujiingizia kipato. Kazi nazo zifanya ni ukulima wa bustani, bustani ndogo ndogo, bustani za andani, kuna bustani zinaitua za jikoni, kuna bustani za nje, bustani za hewani. Kama mnavuona bustani yangu ya vitungu hapa ni meilima, mi mwenye ni mwanachuo, na jitengia mda kwa jiri ya kufanya shuli zangu za kuniingizia kipato. Labda ningependa kufahamu kitu gani ambacho kilicho kushawishi ukaingia kwenye kirimo kwa sabu hii ni kirimo biyashala. Nilichukua fuusea hiyo ili kujiingizia kipato changu mwenyewe na kufanya kazi ili nisiwe omba omba maana mabinti wengi ni watu wanaingia katika vishawishi wakati nguvu anazo akili anazo ikabidi niingie katika kilimo biashara ambacho niliona kitaniingizia kipato ili niweze kuendesha maisha yangu ya kawaida hmm. ndipo nikaamua kwanza kulima kitunguu swaumu kwa maana niliona kina faida sana kwangu kwa maana kitunguu changu kinatumia mbolea asilia lakini unaweza kushangaa zaidi hmm. Mimi nakaa kijijini. Mm -hmm. Lakini ninatumia gesi. Mm -hmm. Gesi yangu siendi kununua. Hey. Ila gesi yangu naitengeneza mimi mwenyewe. Ya mifugo? Ni gesi ya kinyesi cha ngombe. Mafanikio ni mengi na ni makubwa. 
najitegemea mimi mwenyewe kwa kupitia elimu niliyopata ambayo ni kilimo size inayoifanya kitungusuaumu kwangu ni faida kubwa bebe moja la kitungusuaumu naliuza 1040 nimepungukiwa nini mimi kama binti kwa nini unafikiri labda wasichana wana umuhimu kujihusisha katika kilimo biashara muda mwingi atakuwa yupo bize na ile kazi anayoifanya hatakuwa na muda wa kupoteza maana muda ni mali sisi tunaufuata muda muda utufuati sisi sali kisha pita limepita ziwe aliwezi kurudi mara ya pili tena kitu gani ambacho unachotamani wagombea wetu katika nafasi zao mbalimbali ni waongelee kuhusu kilimo biashara kinapewa kipaumbele na vijana wamekiacha kilimo na ubaya zaidi wanatangaza tu kilimo kwanza na unaona kabisa mtu amevaa tisheti kilimo kwanza lakini si kilimo kwanza ni kilimo nyuma akisha pita tu ameomba kula ameondoka lakini wawe wanatutazama vijana kwa maana nakwambia kijana ni taifa la kesho kwanza mimi nasema si taifa la kesho bali kijana ni taifa la leo maana vijana ni wengi kuliko wazee mimi ndio nitakayempa kula lakini nikiona matunda kutoka kwake na hasa katika kilimo maana kilimo ni uti wa mgongo kwa Tanzania Tanzania sio watu wa kusema tuombe misaada nchi za nje Tanzania ni watu ambao tuna nguvu zetu, tuna akili zetu, tena tuna watu wenye kazi. Tunatarajia kuvuna lini? Nje kusaidia saidia. Baada ya miezi mitatu kitungu changu kitakuwa tayari kimeshatoka shambani, tayari kwa kwenda sokoni, mdada naejiamini napata kipato changu kwa ajili ya kuendesha maisha ya chuo. Ah, asante sana dada Tunu kwa maneno yako ambayo hata mimi binti nikiwakilisha nguvu ya binti, nikirudi nyumbani lazima nitasimama imani kifika siku ya kupiga kura tuwe msari wa mbele kuipiga hiyo kura kura yako chaguo lako Fema TV show tuko njombe na leo basi tunazungumza kuhusiana na shughuli za kujipatia kipato kwa wakulima hasa vijana wa kike na wa kiume una feel kwa nini imekuwa vigumu kwa vijana wengi kujihusisha na shughuli za kujipatia kipato imekuwa vigumu kwa vijana kulingana na mifumo ya siasa yetu kama mtaalamu angepewa nafasi yake asimame kama mtaalamu wa kilimo amuelimishe kijana kijana angeweza kuelewa kwamba anatakiwa atoke wapi aende wapi lakini mwanasiasa yeye akishaibuka ukishafika wakati wa uchaguzi yeye hana taaluma ya kilimo utakuta anazungumzia habari ya kilimo kwa hiyo hapa kijana anayumbishwa na ndio maana utakuta vijana wameona sasa kilimo sio ajira wameona ni ubabaishaji sawa kabisa Filemon. ni vijana wengi wanagugua wavivu kufikiri kwamba nifanye hichi ili kinitetee hichi wengi wetu tunaisha tu labda kuzunguka mijini na kufanya zile kazi ambazo kiujumla azina azina maslahi kwa wakati ule. Yeah. Tunafahamu ni ugumu kwa ujumla kwa vijana wote kujihusisha na shughuli za kilimo. Lakini una feel tofauti au ugumu huu una, una tofauti gani kati ya wasichana na wavulana? Imekuwa ngumu zaidi kwa vijana wa kiume. Mm. Kwa sababu kijana wa kiume sasa hivi anaona yeye labda akikopeshwa kwa mfano bodaboda, boda, labda maisha yake yatakuwa mazuri. Kumbe hapana. Bodaboda boda sasa mtu anakuwa amekabidhiwa labda risasi. Saiza kipata ajali hapo yeye ameisha na bodaboda boda imeisha. Mhm. Watoto wa kike ni wepesi kuchangamkia fursa kwamba ukimwambia hivi utatotokea pale yuko tayari kufuatilia lakini sio mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ni rahisi sana kuweka kiulizo. Mpaka kagonge mwamba ndio anarudi. <laughs> I say file mbona unasemaje? Baba anasema uh, watoto wa kiume mnataka matokeo ya haraka. Wa kike kidogo wana subra. Ikoje hiyo? Haiwa alivyosema ni kweli kwa sababu. Ndio maana kama wako ndio kwenye udereva nini? Hapana, <laughs> kwamba <laughs> ukibaki shamba mm. ukilima mpaka mwisho labda miezi tisa, saba, nane, lakini ukiingia kwenye udereva na marupurupu. Mm. Kwa hiyo umethibitisha kwamba ni kweli. Hayo ni kweli. Ni kweli. Eh? Unafikiri kwa nini vijana wengi hatupendi kujishughulisha na kilimo? Kijana anaweza akajiingiza kwenye kilimo, akafika kadhalishi, utakuta tena mtu wa masoko haeleweki. Utakuta hapo maana kuna mtu darali na mimi sijaona darali amesomea wapi lakini yuko anafanya kazi na serikali kama inamtambua. Mm. Sasa kijana anaona hapa ni ubabaishaji. Ninachokiona hapa kwamba labda wamekosa kupewa msaada wa elimu juu ya ujasiriamali. Sawa, sikatai lakini kwa upande wangu mimi kama mimi inaungana na mzee pale kwamba hobi hobi kwamba tutataka ile hela haraka haraka. Eh, ninakatisha tamaa kwa vijana kwamba hata nikiingia shambani nikilima eka zangu tano nitakapotoa 3500 hiyo debe. Inakuwa haiji na viazi kama viazi wanaweka lombesa kubwa. Mboga tunalima bondeni ukilima mboga utakavyoitoa fungu analitaka fungu kubwa hmm. 200 wanajumua. Kwa hivyo vijana wanajua kabisa tukijikita bondeni kulima umju tulime mahindi mboga viazi tukitoa havina faida tofauti na unachokipanda una, unatumia gharama nyingi kuliko unachokitoa sawa kabisa mabadiliko gani ambayo tunapenda kuyaona kwenye sekta hii ya kilimo ili kuhamasisha watu wengi zaidi kwa kama ni mazao ikiwezekana serikali itengeneze utaratibu wa kuuza kwa kilo kama ni viazi viuzwe kwa kilo mahindi yauzwe kwa kilo hapo tutaepukana na rombesa na ikiwezekana wawezeshe mkulima moja kwa moja afike sokoni 
serikali ifike mahali itoe elimu juu ya vijana. Vijana waliokuwa wengi saa hizi ni wanashinda tu vijiweni humo. Mtu akipata kwa siku anamwambia kanyanyue lobo la viazi pale unapata shilingi 2000 anajua amepata kula. Huko ni kunyanyasika. Lakini akijikita bondeni akaenda kulima akatoka na viazi vyake akanyanyua loba lake anapata ile hela kubwa zaidi kuliko 2000 kunyanyua loba. Okay. Kweli kwa sababu hiyo hiyo elimu hatuna. Tunaenda tukusomea huko shuleni tafuta X mm. lakini eku shambani X tutafuta wapi? Umeona mambo hayo? Kwamba X sio kwenye udereva umewahi kuipata. Hapana sio. kuipata. Bado unaitafuta X. Eh kwamba labda kutafuta Y, kutafuta X. Kwamba huko shambani unakuja kutafuta nini? Kwamba hata huko mashuleni kwamba labda ingekuja labda kuna somo labda la fulani la ujasiria mali mm. kidogo lingeweza kusaidia lakini kwa shule zetu hamna hamna kabisa. Mnafeli ni vitu gani ambavyo mnapenda hawa wagombea wa nafasi tofauti tofauti? wajiza titi kwenye kuhakikisha kwamba uh, wanatoa mwanga au wanawahakikishia vijana wengi kwamba watakuwa na kipato ambacho kinaeleweka ili kupata kiongozi aliyokuwa safi na bora anapimwa na wewe mwenyewe make sisi ndio tunayewapa kura sasa ukiona kiongozi bado ametangulia masira anakupa hela ili iwe nini huyo tayari unaona hapa kuna shida kama ni mtu mwema utamuona atakuja kwa kauli nzuri na bahati nzuri Na wale watu wanaokuja hawatoki Marekani mm. ni wazao wao hapa kwamba historia yake mwingine inajieleza lakini mm. historia yake anaifichwa kwa kutumia hela na wewe unakubali kama ni ahadi zao ziwe za kweli kama sio za kweli kwa kweli tutaandika maoni tutaandika maoni kwa sababu hata tunafika sehemu kama ni kiongozi tumemchagua hafai tutaandika maoni atolewe mm. tumbadishe mwingine tutaomba sasa so, Filemon wewe unasemaje kwenye swala hilo ni maswala gani ambao ungependa kuona wanasiasa wanayazingatia vijana wote wajue kwamba hatuchagui chama tunachagua mtu ambaye atakuja kuwasikiliza wananchi wake kama alivyokuja kusema kwa wakati wa kampeni zake na matekelezo yao hivyo hivyo kwa sababu mtu anakuja anasema wao tutajengeni barabara tuta, tuta yani vitu vile vya muhimu yani kwamba katika jamii vitu vile vya muhimu umeme maji barabara mpaka leo tunatembea barabara ambaye mtu akishachaguliwa anaenda kukaa huko mpaka mwishoni mwishoni wakati wa kampeni anarudi tena tukiwa kwenye mwaka uchaguzi ili kuhakikisha kwamba viongozi tunaowaweka wana sera ambazo zinatekelezeka na kweli watazitekeleza sisi kama wananchi tuna mpango wa kuchukua hatua gani kwa kweli natakiwa tumuulize maswali ahadi zote atakazotoa mm. sisi tutaziandika tukishaandika si atasema kwamba kwa muda fulani nitatekeleza hajatekeleza pale tutamfuatilia kwenye mikutano ya kampeni tuhudhurie ili tusikie sera zake make mtu anapimwa mm. kwa sera make kama ni mtu mzima umekuja unapima kwamba sera zile pale aa anataka ninunue mm. ile pale ni sahihi kwa hiyo wajibu wetu kwanza sisi tujiandikishe na tufike kwenye mikutano ya kampeni. Tunaweza inaweza kusaidia tukapata viongozi wazuri. Mtazamaji wa Fema TV show kama ulivyoona nilikuwa na wakazi wa mtaa wa Lunyanywi unaopatikana katika almashauri ya mji wa Njombe. Tumezungumza kuhusiana na masuala ya kujipatia kipato, tukiangalia swala zima la kilimo, lakini zaidi nafasi yetu kama wananchi kwenye kuhakikisha ahadi ambazo viongozi wanatoa zinatekelezwa. Usiondoke okay, tuko na nguvu ya binti na si vijana wenzangu tupige kura kwa amani pasipo vurugu kura yako ni chaguo lako <laughs> matuta hamsini leo lazima yalimike hapa eh hey. ili tuta mbona limepinda bwana shamba alinishauri kwamba tuta linyooke hebu kwanza limenyooka hili kweli Eh hey, hapa limenyoka. Ah wewe wewe wewe. Mbona unamwaga hayo maji wewe tunu? Niki kukamata wewe, niki kukamata. Wewe 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 mtoto wewe. Wewe mtoto uta... wewe wewe wewe. Hebu hebu leta hilo. Nasema lete haraka wewe, lete hapa. Ay 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 ay. ay. Utanivunja mguu wewe mtoto. Tutashinda kufanya kazi hapa. Maana haka nini? Baba nipeleke kwenye terari. Nasema hivi, hapa haendeshi mtu. Tumekuja hapa kazi ni moja tu kuandaa busani ya mboga mboga na matunda ili tupige pesa. Umenielewa? Sawa. Eh. Hey, tumekubaliana mimi na mama yako tufanye ujasiria mali wa mboga mboga za majani na matunda. Huku tunapiga pesa. Baba utanunulia pipi? Ah, ah, ah. Sawa, pipi nitakununulia. Lakini lengo kubwa hapa sio kukununulia pipi tu. Pipi nitakununulia na vitu vingine nitakununulia. Lakini lengo kubwa hapa ni kukufungulia account uwe na pesa zako mwenyewe ukiwa na shida tunaenda ndani tunaenda benki tunabonyeza tunavuta mkwanja tunakupiga pesa unanunua vitu vyako kama madaftari siju magauni uniform unanunua siju vitu gani mabegi unaenda bichi una yani vitu vyote unavyotaka unavipata mm. sasa tu binti yangu mazao tutakayovuna hapa 
tutayauza mtaa kwa mtaa tunapiga pesa umeelewa eh hey, yani mchicha majani ya kunde majani ya maboga fungu jero jero wewe utasemaje matunda jero jero <laughs> Yaani mfano utakuwa hivi ehe unakaa humu ehe baba na binti yake mboga za majani fungu jero jero matunda jero jero mboga za majani fungu jero jero matunda jero jero ni kilimo akilipi kilimo kinalipa <laughs> Tazamaji wa Fema TV Show nipo na dada Jacqueline Mkindi ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Taha. Taha ni Tanzania Horticultural Association. Yes, kwa sasa hivi kuna aina gani ya kilimo biashara ambacho kinaonyesha kabisa hiki kinaweza kuwasaidia vijana katika kujipatia kipato chao? Ukweli wa mambo ni kwamba tunapoongelea kilimo Nde. na vijana Horticulture ndio eneo sahihi. Ni rahisi kwa, kwa kijana kupata mapato kwa muda mfupi. Kwaoni mazao ambayo yanachukua takriban miezi mitatu yale ya muda mrefu yatakwenda mpaka miezi minne mpaka kijana amevuna na kupata fedha. Tunasema mboga za aina zote, matunda ya aina yote, viungo, uh, maua, lakini vile vile vianzi na venyewe vinaviko ndani ya hotikacha. Kwa hiyo ni mazao ambayo kwa kweli yanahitajika kwenye masoko. Na ni mazao pekee ambayo unaweza ukayahuza kiurahisi kwenye masoko ya, ya level tatu. Yaani kwenye masoko ya ndani, mm -hmm. kwenye masoko ya kanda na masoko ya kimataifa. Ukienda kwenye masoko ya kimataifa huko, unakuta kwamba mazao haya hasa matunda na mboga yanahitajika sana. Na sisi kama Tanzania bado hatujaweza kabisa kukidhi mahitaji ya soko la kimataifa hata soko la kanda. Changamoto gani ambazo wanakutana nazo kwa sasa hivi? Moja kwa changamoto kubwa ambazo zinawakabili vijana ni upatikanaji wa mitaji. Kijana ambaye anataka kuwekeza kwenye biashara hii ni lazima aweze kuwa na elimu ya kuyafikia masoko haya. Mm -hmm. Kwa hiyo pia ni changamoto. Changamoto ya upatikanaji wa ardhi kwa sababu unapoongelea uzalishaji wa kina wa kibiashara unahitaji kuwa na ardhi ya kutosha ingawaje kwenye hotikacha hatukuhitaji utujie na eka kumi ama eka msini. Ukiwa na eka moja mbili eh. wewe ni mfanya biashara. Ah. Kwa hiyo ardhi ni moja wapo ya changamoto kwa vijana patikanaji wa rasilimali maji kwa sababu sisi tunawaambia vijana ama wawekezaji tunahitaji ingredients mbili tu ili tuweze kukusaidia uwe mwekezaji yeah. tunahitaji udongo na tunahitaji maji ukishatu ukishatu kwamba hayo yapo yeah. basi utaalamu unaupata unaweza kutuambia labda anaweza kupata wapi huu utaala vijana siku hizi mobile hizi technology ni rahisi sana kuingia kwenye mitandao tayari atapata contact zetu akipata apige simu kijana apiga simu wewe sema mimi ni kijana niko sehemu fulani nataka kuwekeza kwenye utikacha. Uko wapi niko njombe tuna connect na watu wa njombe. Kwa hiyo moja kwa moja kishakuwa connected basi mnaanza kuzungumza wanatembelea eneo lako, wanaanza kukupa ushauri wa kitaalamu, unaanza kuzalisha kama mtaalamu. Na sasa hivi tuna mikakati kabambe na, na, na baadhi ya, ya banks ambazo ziko tayari kuwa support vijana ama kupeleka mikopo rahisi kwa vijana. Tumeanza mchakato na wapo vijana ambao tayari wameshapata mikopo. Na wengi sasa hivi tumewaona wanafurahi na hawa, hawana mpango wa kuajiriwa. Changamoto ni idea ya biashara kijana alionayo na jinsi alivyojipanga kufanya hiyo biashara na kushirikiana na wadau kama sisi kufikia rasilimali fedha. Hilo liwe wazi kwa vijana wa Tanzania. Sawa, ni mshauri mzuri sana kwa kweli. Sasa wewe ungependa kuwaambia hawa viongozi wa siasa vitu gani ili waweze kuweza kumweka kwa mfano kumpa kipaumbele msichana katika masuala ya kilimo biashara. Kwetu yetu mkubwa kwa viongozi ni kuhakikisha kwamba tunapotunga sera tunashirikisha kwa kina wadau wa sekta binafsi. Kwa sababu tunaposhirikishwa tunaweza tukashauriana kwa umakini kwamba hii sera kwenye kipengele hichi kikikaa hivi kinaenda kumaffect kijana. Lakini tunapomlenga kwa mfano mwanamke kwamba viweze kuangaliwa ni vitu gani vinaweza kumsaidia mwanamke hasa vya kiteknolojia aweze kuzalisha kwa muda mfupi bila kutumia muda wake mrefu shambani. Hmm. Ya. Yeah. Lingine ni ardhi. Vijana waweze kusaidika kutumia ardhi zao kama securities hata kupata mikopo. <laughs> Sekta kubwa ambayo inaweza ina, ina kuajiri 
um, vijana wengi. I mean, wakajiajiri wenyewe, wakatengeneza maji, mazingira kujiajiri wenyewe. Ni sekta ya kilimo. Na kama unakumbuka, bunge lililo pita, kuliko kuna hoja ya, ku, ya, 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 ya mkakati maalum wa kutengeneza mazingira ya vijana kujiajiri wenyewe. Hoja binafsi ilitolewa na mheshimiwa Kigangwala, alafu na mimi nikawa nime, nimepeleka amendment pale tukaiboresha, kuiboresha zaidi. Unapozungumzia kijana kujiajiri mwenyewe kupitia sekta ya kilimo, tunama tuna, tuna mahekta makubwa. Lakini je, huyu kijana anamiliki, ana uwezo wa kumiliki amini eneo akaweza kulima? Kuna vijana wa, 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 wako kule katika kijiji cha Karukekere. Jimbo la, la mwibara. Nilienda kuwatembelea. Na nimesha ongea na waziri wa kilimo zaidi ya malatatu. Yani huwezi kuamini shida ya wale vijana ilikuwa ni pampu. Wanalima mpunga. Ni mita chache kutoka kwenye ziwa. Lakini wamekosa support. Kwa nilichofanya. Na tengeneza mazingira. Ya kuona ni jinsi gani ya kuwasaidia. Ili niweze kuwezesha. Wapate pampu kubwa. Ya kutoa maji kwenye ziwa Victoria. Na, na, na kuweza kumagilia, umechimba mitaro, kila kitu. Mwishimu wajakaya, alianzisha utaratibu ule mabilioni ya JK. Tumeona zile fedha, hazikuenda kwa? kwa? Kwa walengwa. Lakini kama zile fedha zingeenda kwa walengwa, vijana wengi wangeweza kujikuambua kiuchumi, kwa kujiajili wenyewe, na kupunguza kasi ya serikali kwa giza vitu, vitu nje. Uwezi, ukatatua tatizo kwa kutawanya fedha kwenye maeneo mengi lazima kuwe na vipaumbele kwamba ndani ya 5 years iwe mvua iwe jua tunataka to concentrate kwenye vipaumbele vitano kwa hiyo kwa hiyo ukifocus kwenye mambo machache hii nchi inaenda na nauhakika kama tusipokuwa binafsi kwa rasilimali zetu sisi wenyewe bila kutegemea nje nchi na move Fema TV show Guvu ya binti. <laughs> Kubwa hapa ni kuapatia vifavya kisasa. Katika kilimu. Umtua kijana katika kulima kwa jembe, alimi kwa trekta. Lakini pia, umtayarishie meundombinu wa umwagiliaji. Kwa sababu kilimo chetu kina fail kwa sababu haki mwagiliwi. Uh, na haki mwagiliwi, uh, tunategemea sana mvua. Kwa hiyo kama tutawatarishia miundombinu ya umwagiliaji kilimo kitakuwa kinakuja kwa haraka zaidi. Lakini chengine ni masoko. Sasa katika kilimo kwa vijana, kilimo ambacho kinaweza kikawatoa haraka haraka vijana ni kilimo cha mboga mboga. Kilimo cha mboga mboga kwa sababu sasa hivi uh, watu wote wameamka katika kula yao. Wanapenda sana kutumia mboga mboga matunda. Mahoteli anataka mboga mboga nyingi sana. Mahoteli anatumia matunda mengi sana. Kwa nadhani mwelekeo uwe ni kuwajenga vijana katika makundi yao na kuwatayarishia yale mahitaji muhimu ya kilimo cha kisasa. Kilimo cha vikundi nitakitilia mkazo. E, tatizo au changamoto itakayokuja ni kuwatayarishia yale mahitaji yao. Lakini wanasema kwenye nia panajia. Ajira kwa vijana kwa sasa hivi uh, tusidanganye vijana kwamba tunaweza tukawachukua serikalini. Ajira kubwa inayopatikana ndani ya serikali ni sehemu ya uguzi ndio wanakochukuliwa kwa wingi walimu, wanachukuliwa kwa wingi lakini pia kwa wale wenye sifa za, za sekta hizo. Lakini ajira kwa vijana sasa hivi ni kuwawezesha vijana wajajiri wenyewe kuwapatia nyenzo fedha kwa mfano, kuwapatia rasilimali vitende ya kazi kwa mfano. Vijana wanaweza wakajiajiri kwenye kilimo, wanaweza wakajiajiri kwenye biashara ndogo ndogo. Wanaweza wakajiajiri kwenye kutoa chakula upande mmoja wa Tanzania kupeleka upande mmoja wa Tanzania. Kwa sababu biashara ya chakula haifeli hata siku moja. Sababu kila mtu anahitaji kula. Kwa nadhani vijana waende na mwelekeo huu. Lakini wao wenyewe sio rahisi kuyaona hayo. Lazima tuandae mazingira ya kuamsha. Wazione fursa fursa zipo lakini tatizo kuziona na wakisha kuziona je wana nyenzo za kuzifikia wana nyenzo za kutekeleza hayo ndio changamoto ambayo kama serikali na bidi tubebe sasa hivi Fema TV show nguvu ya binti Mambo, hey, 
bahati ni kubahatisha leo leo nawabahatisha watu eh hey, sadaka lawe amina mwenye kupata apate mwenye kukosa akosee kipapatio cha kuku kuku gani mweupe analiaje kuyo 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 pokea chukua na hiyo Ah wewe mkutondokea huko usoni ah chukua na nyingine hiyo wewe acha acha kumnyang'anya mwenzako ah yeka wewe kuchukua idia kwake unataka kumnyang'anya maana yake nini nimembatisha sasa wewe uliopata usiache kuniandikia kwamba umeipata je imekupendeza nijue ili wiki ijayo na wapiga tena sadaka lao nyingine tumeelewana eh hey. <laughs> Eh, hey, kwanza nashukuru sana kwa wote ambao mnaotuandikia ujumbe mfupi, mnaotupa maoni mbalimbali. Tunasema asanteni sana endeleeni kutuandikia. Eh, hey, tupo pamoja na nyinyi, hatuna shaka. Sasa nakwenda moja kwa moja kuwatangaza washindi wa leo, waliofunika, funika, funikana. Eh, hey, washindi watatu. Mshindi wa kwanza anaitwa Teresia Limo kutoka Marangu Kilimanjaro. Marangu Kilimanjaro mtaagan. Ujasema, lakini usikonde. Unajua kwa nini umejishindia? Umejishindia kwa sababu umetiririka hivi. Ili kuboresha utoaji wa elimu ya uzazi wa mpango kwa vijana, nitaanza na wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Kuwaelimisha juu ya uzazi wa mpango, pia mabinti katika mtaa wangu ili waelewe hatimaye wajitambue na kuweza kukabiliana na changamoto za ujana pia sitaacha eh hey, kuongea na wazazi na walezi wasiogope kuelimisha vijana eh huyo <laughs> ndo mshindi namba moja. sasa wewe nakupiga kanga nakupiga t-shirt alafu na majarida eh 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 huyo eh. mshindi namba moja. na mshindi wa pili anaitwa Daudi Lioch kutoka anasema Kasamwa Geita na wewe na mm, t-shirt na mshindi wa tatu anaitwa Sabrina Saidi kutoka Babati Manyala. Babati Manyala mtaa gani? Ujasema lakini usikonde. Na wewe kama kawaida mm, t-shirt unang'aa. Eh. Hey. <laughs> Sasa jinsi ya kupata hizo zawadi zenu nitawaendea hewani mwenyewe nitatwanga alafu nakuelekeza. Tuko pamoja? Eh. Hey. Sasa bila kupoteza muda. Moja kwa moja naenda kwenye swali la wiki hii. Swali la wiki hii linasema hivi Utafanya nini kuwashawishi viongozi kutengeneza mazingira bora ya vijana kujipatia kipato na kujiendeleza kiuchumi? Ninarudia tena. Utafanya nini kuwashawishi viongozi kutengeneza mazingira bora ya vijana kujipatia kipato na kujiendeleza kiuchumi? Sasa jinsi ya kujibu swali au kutoa maoni kodolea runinga yako kuna kila kitu. Eh, hey, nimemaliza. Kuna la nyongeza. Litoke wapi? <laughs> e bwana eh jamani nimemwona Tumaini lakini. Jamani yeye Tumaini ana story nzuri sana. Ana vitalu vyake vitatu tu. Ehe. Anakuambia mwanzo baada ya miezi mitatu anavuna laki mbili na kinampatia pesa. Muda umefika sasa na sisi kama wananchi tuamasike jamani. Yaani kutokana na story hizi zisikia mbili tatu inaonyesha kwamba vijana bado hawana hamasa sana katika masuala ya kilimo. Na tumeona yule mbaba katika alivyojua pale amesema kwamba tujaribu kuondoa siasa kwenye kilimo ili tuwavutie vijana maana tuwaona chochote pembejeo mbovu na kwa hiyo sio kilimo cha jamii badala ya kuvuna mchicha unavuna miti ya michicha ai see anaanza madongo na wewe kana huu ni wakati sahihi sasa wa wasichana kujikita katika kilimo kwa sababu kilimo kina manufaa sana na kina matokeo ambayo yanaonekana dhahiri kwa wakati mfupi halafu kumbuka mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi katika hizi kampeni zinazoendelea tuende tukajitokeze kuhamasisha hawa viongozi waweze kubadili mifumo na kuweka vipaumbele vitu ambavyo vina manufaa kwa taifa letu. Wasichana tuko wengi tujitokeze. Ni haki yako kupiga kura. Piga kura kwa amani. Kura yako ni muhimu. Usiuze kura yako. Kura yako chaguo lako. Nikaamua sasa ili niokoe maisha yangu ya kutopigwa fimbo nikakinga zangu msituni. Kula ofisi nitakutoa walimu wengine. Kwa hiyo wote watakuchapa fimbo. Mwalimu. Ana mashtaka vipi hapo? Hebu nisaidie kidogo. Sikatai inawezekana inatokea. Wanafunzi wa kibongobongo hivi aende shule bila viboko. Kwa hiyo. Haya, ukona pata kidogo. Wasideo